പ്രതി വർഷം എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ നൽകുമെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ അതിസമ്പന്നർക്ക് കൂടുതൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ന്യൂനതം ആയി യോജന അഥവാ ന്യായ് കുറഞ്ഞ വരുമാന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ അതിസമ്പന്നർക്ക് കൂടുതൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി സംശയങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ധാരാളം ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് പാരീസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേൾഡ് ഇനിക്വാലിറ്റി ലാബാണ് പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തെ തകർക്കുന്നതാണെന്നും വെറും പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനം മാത്രമാണെന്നുമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് പുതിയ വിശദീകരണം പ്രതിവർഷം എഴുപത്തിരണ്ടായിരം കോടി രാജ്യത്തെ ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിവർഷം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം ചിലവഴിക്കേണ്ടതായി വരും ഏകദേശം രണ്ട് കോടി തൊണ്ണൂറായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായെങ്കിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരിക ഇത്രയും തുക കണ്ടെത്താൻ സമ്പന്നർക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസ് പദ്ധതി എന്നാണ് വേൾഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ലാബിന്റെ വാദം രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ പൂജ്യം ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ചു കോടിയിലധികം ആസ്തിയുള്ള സമ്പന്നർക്ക് അവരുടെ ആസ്തിയുടെ രണ്ട് ശതമാനം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ സർക്കാരിന് പദ്ധതിക്കായി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനം വരും ഇത്രയും തുകയെന്ന് വേൾഡ് ഇന്യൂക്വാലിറ്റി ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു നിതിൻ ഭാരതി ലൂക്കസ് ചാൻസൽ എന്നിവരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പദ്ധതിയെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ തങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ പരോക്ഷമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് എം ഐ ടി പ്രൊഫസറായ അഭിജിത് ബാനർജിയുമായി തങ്ങൾ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോൺഗ്രസുമായി അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ലൂക്കസ് ചാൻസൽ പറയുന്നു വരുമാനത്തിലെ അസന്തുലിത അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ഇവർ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷം ഇത് അപകടകരമായി കുത്തനെ ഉയരുകയായിരുന്നുവെന്നും ലൂക്സ് ചാൻസൽ പറയുന്നു സമ്പന്നർക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷം പലപ്പോഴായി കുറഞ്ഞു വളർച്ചയെ പിന്നോട്ടടിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സമ്പന്നർക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ സമ്പന്നർക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി അത് സാധാരണക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യു എസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലൂക്സ് ചാൻസൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഭൂമി കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അധികം ആളുകളും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആസ്തികളിൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രീതി വന്നാൽ ഇതിന് കുറവ് വരികയും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകുമെന്നും ലൂക്കസ് പറയുന്നു എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം വെറും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം മാത്രമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക അസന്തുലിത അവസ്ഥ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു മിനിമം വേതനം എന്നത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ളതാകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുകയും സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുമെന്നും ലൂക്കസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വ